Para menteri itu balagat tidak salah main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Terusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua, tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan, keterlambatan di kabupaten kota, kebingungan kita merubah APBD kita, kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Jadi bukan karena kita juga ini nggak tahu apa-apa, kita jadi bingung. Sekarang memasuki bulan Ramadan, kita bingung. Semuanya serba terdesak karena apa aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada Covid bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600 ribu, voltim ada 4700 kakak lebih. Nah bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT. Gila PKH-nya dari 50 ribu sampai 200 ribu per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan, aparat desa harus dapat. Gimana ini?